ült a heti napló csapat a ma délután az úgynevezett megtekintőben. Néztük a most következő filmet, és egy hang sem jött ki a torkunkon. Könnye szemmel figyeltünk egy 97 éves bonyhádi születésű trendi dédnagymamát, a TikTok legújabb világsztárját, aki a holokauszt borzalmairól, meg a magyar gulyáslevesről mesél, hatalmas követőtáborának. Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy milyen is egy igazán méltó megemlékezés egy borzalmas történelmi eseményről, bátran mondom, szerintem pontosan ilyen. Ifjú kollégánk Berec Péter filmjét szívem szerint levetíteni Magyarország minden egyes iskolájának, minden egyes osztálytermében. De még erre sincs most szükség, mert most láthatják ezt a csodálatos asszonyt és az ő szavakkal alig leírható, hihetetlenül erős történetét. Ez volt az otthonom, és az terzsabolítás. A 97 éves Lili Ébert nappaliában ülök Londonban, akinek döbbenten hallgatom visszaemlékezéseit. Ha lehetne egy üzenet a világ felé, ez lenne az. Tanuljunk meg élni egymással békességbe, és ahelyett, hogy bántani akarjuk egymást, Segítsünk egymásnak. A magyar származású asszony életkora is dicséretre méltó, hát ha még megtudják, hogy ő egy többszörös nagybetűs túlélő. Nem csak az Auschwitzi koncentrációs tábort és az azzal járó borzalmakat élte túl, de ráadásul olyan erős, hogy januárban még a súlyos Covid fertőzésből is teljesen felépült. És ugyanez a Lili Ébert, de már dédonokájával közösen egy videón, a fiatalok legnépszerűbb közösségi oldalán. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a Bonyhádon született 97 éves Lilia TikTok legidősebb sztárja, akit világszerte már több mint 1,4 millióan követnek. Hello TikTok! Mindez Dova 17 éves dédunok a műve, akinek célja, hogy minél többen megismerjék Lili és ezáltal a holokausz történetét. Emlékszem, amikor megkaptam a sárga csillagot. Az angol nyelvű 20-30 másodperces videókban a hozzám hasonló fiatalok kérdezhetik őket. A dédnagymama mindenre őszintén válaszol, mert megfogadta. Ha túléli Auschwitzot, ő bizony elmondja a világnak, mi is történt ott valójában. Te akarod, hogy én beszéljek magyarul? Ez az én anyanyelvem. Ez volt az a pillanat, amikor Lili egy komment hatására először megszólalt magyarul a nagy közönség előtt. De vajon miért kezdtek bele a nem mindennapi, kőkemény edukatív munkába, és hogyan lett a 97 éves magyar néni a TikTok sztárja? Kicsit lassítsunk, és kezdjünk mindent az elejétől. A helyszín London, pontosan egy héttel ezelőtt vasárnap reggel. Lassan kezdődik a megbeszélt interjú Lilivel és Dovval, de én még a London Bridge-en sétálok, és talán nem kínos bevallani, hogy meglehetősen izgulok. Lilivel már az egész világ sajtó forgatott. Magyarországról a heti napló az első tévéstáb, aki saját anyanyelvén magyarul fog vele beszélgetni. Hála kép, ez a csokor is jön velem a Magyarországról hozott apróságok mellé. Thank you very much, bye. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Készültem egy nagyon kis aprósággal Magyarországról, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Köszönöm, milyen nagyon szép! Nem gondoltam volna, hogy a legnagyobb örömöt a szegedi paprika fogja okozni. Édesség! Ez nem édesség, ez szegedi paprika. Oh, ez még jobb! Ez a paprika. Ahogyan hallottam, paprika. szereti a gulyáslevest. Hát persze. A gulyáslevesben nem meg nem elengedhetetlen nem alapanyag. Ki nem szereti? És hogy honnan tudtam, hogy Lili oda van a gulyáslevesért? Az én kedvenc magyar ételem a híres gulyás. Hát persze, hogy a TikTokról. Az 1,4 millió követő számú oldalon vegyesen vannak tabukat ledöntő videók a holokausztról és Lili mindennapjairól. Láthatjuk kertészkedni, a 34 dédunoka közül valamelyikkel éppen játszani, tornázni, no meg sokat főzni. Az én személyes kedvenceim a szombatok. A zsidók ilyenkor ünneplik a sabátot, ez a nap a családé és az imádkozásé. Lili és Dov mindig ilyenkor köszöntik a követőket is. Ebből már egy egész montás mentettem le a telefonomra. Shabbat shalom, TikTok. Shabbat shalom. Thank you everyone, Shabbat shalom. 
Videókat osztunk meg a dédnagymamám történetéről, és olyanokat is, amik nem feltétlenül a holokauszthoz kötődnek, hanem azt mutatják meg, hogy a történtek ellenére képes volt folytatni az életét, családot alapított, pozitív maradt és sokat mosolyog. Talán ezért szeretik az emberek az oldalunkat. Az én számom a 10 572. Ezen a videón az Auschwitz-i tetoválását mutatja. Elképesztő, 20 és fél millió látták és 4 millió lájkot kaptak. Féltél a haláltól Auschwitzban? Auschwitzban nem a haláltól féltél, hanem az élettől. Ezen az oldalon nincsenek tabuk. A lényeg, hogy a fiatalok kérdezzenek, akik élnek is a lehetőséggel. Az első koronavírus alatti lezáráskor kezdődött minden, amikor otthon voltunk. Dédnagymamámnak nem volt lehetősége iskolákba és egyetemekre menni, hogy megossza a történetét, ahogy azt sok éven áttette. Ezért úgy gondoltam, hogy az én generációm számára a legjobb hely erre a közösségi média. A Twitteren kezdtem, majd amikor elkapta a koronavírust és túlélte, Utána határoztam el januárban, hogy létrehozok egy TikTok fiókot is. Hiszel még Istenben? Igen, mert a holokausztot nem az Isten, hanem az emberek tették. Honnan tudtam volna, mi az TikTok? Mi tudtuk TikTok, egy óra csinál TikTok, az TikTok. Most öreg szégemre, én nem fejeztem be tanulni, most kell tanulni. Ezt a language, amit máma beszélnek. Ezt a képet egy nézőnk rajzolta. Lili olyan jól megtanulta ezt az új nyelvet, hogy a követőktől napi szinten rengeteg szeretetet kap, és olykor ajándékokat is. A szeretetre szükség is van, ezekre a kérdésekre nagyon nehéz válaszolnia. Auschwitzban nem voltak világok. Ha lettek volna, megettük volna őket. Ezek a kérdések nagyon nehezek és még nehezebb válaszolni. Na, mi csináljunk? Én csak egyet tudok mondani. Tanuljatok, tanuljunk meg élni békességbe. Ez a kis érem. Lili büszkén mutatja nekem az aranyak láncát, amit mindig visel. Nem sok minden maradt neki gyermekkorából, de ez még Auschwitzot is túlélte. Tartsanak velem, elmesélem ennek a nyakláncnak a szomorú történetét. Ez itt Bonyhád, az egykor virágzó zsidó közösség egyik legfontosabb városa, ahol 1923-ban Lili születésekor minden nyolcadik ember zsidó származású volt. Itt és ekkor született Engelman Lívia, azaz Lili, és később még öt testvére. Percelmór utca 32. Egykori házuk helyén már üzletek vannak. Csupán az utca neve és az egykori házszám maradt meg. Drónkameránk mutatja a zsidó temetőt és a kis, nyugodt halk utcákat. Ez pedig már a régi zsidó iskola helyén álló holokauszt emlékmű, ami 1222 áldozat nevét törzi. A szigorú zsidó törvények után itt is létrejöttek az első gettók. Majd 1944-ben Ponyhádon is elindultak a deportálások. Léli akkor még csak 21 éves volt. Édesapja meghalt, Imre testvére pedig munkaszolgálatba került. Így Berta, Piri, René, édesanyja és Béla, aki ezen az utolsó fennmaradt családi fotón hiányzik, elindultak Pécsen át Auschwitzba. A család édesanyja cipőjének sarkába rejtett pár számukra fontos ékszert. Emlékszek, az egy szombati nap volt, vasárnap érkeztünk, egy nap előbb, a nem tudom miért, a édesanyám azt mondta, hogy cseréljünk cipét. Majd a megérkezés követően személyesen jött a halálangyalának is nevezett Mengele doktor, és döntött. Édesanyja, Berta és Béla testvére balra mentek, az út a krematóriumba vezetett. Lili, Piri és René pedig jobbra. Már tudjuk, hogy ők voltak az utolsó transportok egyike. A nácik feltehetően ezért már nem kubozták el a cipőket, így az aranyaklánc végig ott volt Lili cipőjének a sarkában. Auschwitzban a mindennapos rettegés és halálfélelem mellett mindhárom Engelman lány varrodában dolgozott. Pár hónappal később átszállították őket egy lőszergyárba, Altenburgba kényszermunkára. 
Amikor az amerikai csapatok már közel voltak, el kellett hagyniuk a gyárat, ami után napokig tartó, reménytelen menetelés következett. Majd megtörtént a csoda, Lilit és testvéreit végül Fafrodnál felszabadították. Now, there you can see Lily. Hihetetlen, de az akkori filmhíradó megörökítette a pillanatot, amikor Lili a Svájcba tartó vonatára várt a többi menekültársával együtt. Az indulás előtt pedig egy katona lépett hozzá, aki papír hiány egy bankjegyet vett elő. Itt van, sok szerencsét és boldogságot. A katona ezt a pár sort írta a bankjegyre búcsúzásképpen. Az első dolog volt, amit valaki segíteni akart, amit kapta, és az még a mai napig. 70 éve később még mindig megvan. Nice to meet you. Nice to meet you. Ez a felvétel egy évvel ezelőtt készült. A dédunok elhatározta, hogy megkeresi a jó akaró katonát, hogy Lili személyesen is megköszönhesse neki az akkori gesztust. Ő volt az, Helman Schulman közlegény. Már nem él, de Dova Twitter segítségével megtalálta a családját, és Lili Zumon találkozott a közlegény fiával. A történet akkor bejárta a világ sajtót. Kiposztoltam a Twitterre, hogy ezt a bankjegyet kapta a dédnagymamám egy katonától. Hirtelen 8 óra alatt rengeteg, talán 2 millió megosztást és lájkot kapott. A bankjegy hátulján a katona segédjének neve volt. Amikor kiposztoltuk, rengeteg kedves üzenet érkezett, és egy ember küldött nekünk egy linket, hogy szerinte ő az, akit ti kerestek. A mesébe élő találkozás után a legvégén egy pillanatra vissza Bonyhádra. Lili Svájc után Izraelbe, majd végül az Egyesült Királyságba ment. Most már a több generációs család is ott él. Vajon szeretném még akár egy kicsit is visszalátogatni Magyarországra? Az anyámat, a fiatal öcsémet, a hugomat megölték. Egész egyszerűen megölték. Mit gondol? Arra a helyre, és más helyen szerencsére a világon, ahol nem születtem, nem adtam azoknak semmit, azok adtak egy életet, hogy tudok élni ott. Akkor a világ visszamenni, vagy nem? Hát így állunk. Hogy az Auschwitzban tett ígéret teljes legyen, Lili és Dov közösen könyvet írtak, ami szeptemberben jelent meg a briteknél. Tőlem láthatták először az első példányt a magyar kiadásból. Lili nagyon boldog, hogy mostantól a története a magyarokhoz is eljuthat. Úgy gondolja, hogy a világ nem tanult Auschwitz példájából, és a gyűlölet csak tovább folytatódik a földön. Időnként ők is kapnak antiszemita és mocskolódó kommenteket. De ezek nem, hogy hátráltatják őket, épp ellenkezőleg. Motivációt adnak a folytatáshoz, és tudják, hogy amit tesznek, nagyon fontos. Kétszer is visszament Auschwitzba, méghozzá gyerekeivel együtt. Lili most már tényleg csak azt kéri, legyen végre békesség mindenhol. Rövid kirándulás volt ez itt most nekem Londonban, de annál többet jelentett, és nehéz bármit, de talán egyáltalán nem is kell semmit sem mondani Lili Ébert mondatai után, ezért én csak három szót emelnék ki, mégpedig a toleranciát, a nyitottságot és a szeretetet. Hát erre tanít minket a 97 éves, bonyhádon született dédnagymama és dédunokája TikTokon. Drága Lili, hogyha ezt a riportot látja, Isten éltesse még nagyon-nagyon soká. Az elmúlt percekben az ATV heti naplójában Berec Péter riportját látták Londonból.